হাই স্টুডেন্টস কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো এডিটিউব বিডি ডট কম থেকে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কৃষ্ণচন্দ্র আমরা ইউনিট থ্রিতেই আছি সৈকত ফ্যামিলি নিয়ে না সৈকতের পরিবার নিয়ে আছি চার নম্বর কোশ্চেনে আছে যে রাইট এ শর্ট কম্পোজিশন চার নম্বর কোশ্চেনে কি থাকে রাইট এ শর্ট কম্পোজিশন অন যেহেতু এখানে বলা হচ্ছে যে অন ইয়োর লিজার অন ইয়োর লেজার তো যদি ইয়োর লেজার থাকে তো আমাদের লিখতে হবে কি মাই মাই লেজার এটা হচ্ছে টপিক এটা হচ্ছে টপিক কিন্তু ওরা কোশ্চেন দিয়েছে যে কোশ্চেনগুলোর আনসার আমাদের এই কম্পোজিশনের মধ্যে থাকবে ঠিক আছে যেমন হোয়াট আর ইউ তুমি কি করো ওয়াই ডু ইউ গেট ইউর লেজার তুমি কখন তোমার অবসর সময় পাও অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ মেইনলি ডু ইন ইউর লেজার এবং তুমি তোমার অবসর সময় সাধারণত কি করো প্রধানত কি করো ডে নাম্বারে বলেছে হোয়াট এলস ডু ইউ লাইক এছাড়াও তুমি কি পছন্দ করো হাউ ডাস ইট হেল্প ইউ এটা তোমাকে কিভাবে সাহায্য করে তো আমাদের যেহেতু কম্পোজিশন লিখতে বলেছে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা টাইটেল দিতে হবে ওরা টাইটেল দেয়া কোশ্চেনে দেওয়া থাকে যে রাইট এ শর্ট কম্পোজিশন অন ইউ লেজার আমাদেরকে লিখতে হবে মাই লেজার ওরা বলেছে অ্যাটলিস্ট ফাইভ সেন্টেন্স অ্যাটলিস্ট মানে কমপক্ষে হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট মানে কমপক্ষে হলেও যেন পাঁচটা সেন্টেন্স থাকে কমপক্ষে হলেও পাঁচটা সেন্টেন্স থাকতে হবে তবে অধিক সেন্টেন্স লেখা যাবে যেহেতু অ্যাটলিস্ট মানে কমপক্ষে কমপক্ষে পাঁচটা অধিক বলিনি তো কমপক্ষে পাঁচটা সেন্টেন্স আমরা লিখবো এখানে উপরন্ত চাইলে লিখবো না চাইলেও দোষ হবে না প্রথম কোশ্চেন আনসার লিখি যে তুমি কি করো লেখা যেতে পারে যে আই এম আমার নাম দি দেওয়া যেতে পারে যে আই এম সৈকত হুম মনে করো আই এম সৈকত ইসলাম আমি সৈকত ইসলাম এই কোশ্চেনের উত্তর কিন্তু এটা নয় যেহেতু এটা নয় সেহেতু এই সেন্টেন্সটা অতিরিক্ত হয়ে গেছে অতিরিক্ত সেন্টেন্স লেখা যায় কারণ এখানে বলেছে কমপক্ষে পাঁচ সেন্টেন্স আমরা ছয় সেন্টেন্স লিখতে পারি আই এম সৈকত ইসলাম আই রিড ইন ক্লাস ফাইভ আই লিভ ইন ক্লাস ফাইভ কথা বলা যেতে পারে আই এম এ স্টুডেন্ট অ্যান্ড রিড ইন ক্লাস ফাইভ সেন্টেন্স লিখি স্টুডেন্টে তো ক্লাস ফাইভে পড়ে তারপরে লিখে ফেলি আই এম এ স্টুডেন্ট and read in class 5 ঠিক এক নাম্বার কোশ্চেন উত্তর হয়েছে এই লাইনে এই লাইনের মধ্যে এক নাম্বার কোশ্চেন উত্তরটা হয়েছে দুই নাম্বার পড়েছে ওয়াই ডু ইউ গেট ইউ লেজার তুমি তোমার অবসর সময় কখন পাও এখন সেন্টেন্সগুলো খুব ছোট ছোট লেখা হচ্ছে যাতে করে তোমাদের স্মরণে থাকে কিংবা যাতে করে তোমরা এই স্ট্রাকচারে লেখার চেষ্টা করো হ্যাঁ দুই নাম্বার আমরা কিন্তু এখানে এ লিখবো না এখানে বি লিখবো না কারণ এটা কম্পোজিশন তো কম্পোজিশন কোন এইভাবে এ বি সি ডি না জাস্ট একটা প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ আই এম এ স্টুডেন্ট অ্যান্ড রিড ইন ক্লাস ফাইভ তাহলে বলতে হবে যে কখন তুমি সময় পাও যে বলতে হবে আই গেট মাই লেজার স্টুডেন্টরা সাধারণত কখন সময় পেয়ে থাকে সকাল উঠেই তো ক্লাসে যেতে হয় বিকালে আমার সাথে বিকালটা সময় ফ্রি থাকে যদি যারা হসপিটাল না থাকে কিংবা যাদের কোচিং না থাকে তো লিখতে পারি আই গেট মাই লেজার ইন দ্য আফটারনুন ইন দ্য আফটারনুন বিকেলে পেয়ে থাকি প্রতিদিন বিকেলে না অনেক দিন থাকতে পারে যেগুলো আমরা সারাদিন সময় পাই সেগুলো হলিডেস তো সেক্ষেত্রে আমরা লিখে ফেলি যে অ্যান্ড অন হলিডেস সব ছুটির দিনগুলোই আমি অবসর হতে পারে এটা লিখলেও চলে না লিখলেও চলে তোমরা আফটারনুন পর্যন্ত লেখো ঠিক আছে তো জামানা করার দরকার নেই আফটারনুনে পেয়ে থাকি এখন হোয়াট ডু ইউ মেইনলি ডু ইউ নিউ লেজার তুমি অবসর সময় কি করো বলতে হবে যে ইন মাই লেজার ইন 
my leisure অবসর সময়ে আমি আমার অবসর সময়ে কি করি আই এটা যেহেতু সৈকতের যে একটা টেক্সট ছিল প্যাসেজ ছিল সেখান থেকেই নেয়া সেক্ষেত্রে আমরা সৈকত কি করে সেগুলো দিলেই কিন্তু উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে সৈকত কি করে আমরা তো জানি যে সৈকত কার্টুন দেখে যেহেতু এখন আমি নে কথা সেক্ষেত্রে এজ ওয়াইজ হবো না ইন মাই লেজার আই ওয়াজ ইংলিশ কার্টুনস ইংলিশ কার্টুনস অন টিভি শুধু টিভি লেগে এখন বলতে হবে যে হোয়াট এলস ডু ইউ লাইক এলস মানে আরও আরও কি কি তুমি পছন্দ করো অবসর সময়ে করতে তেমন লিখবো আরও বলতে কি আমরা একটা বলেছি যখন আরও কিছু বলো তখন কি বলবো এটাও পছন্দ করে এই এটাও বলতে আমরা সাধারণত বলেছে আই অলসো লাইক এটা অথবা আই লাইক ইজ টু আমরা এখানে ব্যবহার করব কি অলসো অর টু এই দুটো শব্দের একটা ব্যবহার করবো যেহেতু এলস আছে মানে আরও কি করো তার মানে বলতে হবে যে আই অলসো লাইক টু রিট ইংলিশ বুকস কোয়েশ্চেনটা উত্তর হয়েছে যে তুমি আরও কি পছন্দ করো আই অলসো লাইক টু রিড ইংলিশ বুকস ঠিক আছে এখন হাউ ডাজ ইট হেল্প ইউ এখন তুমি যে অবসর সময় এগুলো করো এগুলোর দরকারটা কি মানে এগুলো কোন কাজে আসে হ্যাঁ এগুলো কোন কাজে আসে লিখতে হবে যা ইট হেল্প মি এটা আমাকে সাহায্য করে কি করতে ইম্প্রুভ ইম্প্রুভ মাই ইংলিশ তো এই যে চার নাম্বার কোয়েশ্চিনটা আমরা সুন্দর করে লিখলাম এবং উত্তরটাও পেয়ে গেলাম তাই না তো চার নাম্বারটা অনেক সহজ না অনেক সহজ এখন বিষয় হচ্ছে যে এখানে একটা সেন্টেন্স আমরা পেয়েছি আই এম সৈকত ইসলাম এটা অতিরিক্ত এখানে কোয়েশ্চেনের উপর ভিত্তি করে উত্তর পেয়েছি তো কয়েকটা সেন্টেন্স হচ্ছে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা অ্যান্ড ছয়টা ছয়টা হয়েছে ছয়টা লিখলে দোষ নেই বরঞ্চ পাঁচটার কম লিখলেই দোষ আছে তাই না তো আমরা সৈকত ফ্যামিলির উপর আলোচনা করলাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি একটা কম্পোজিশান যে ইয় লেজার সম্পর্কে মানে সৈকত প্যাসেজ পড়েছি এখন আমার লেজার সম্পর্কে জানতে চেয়েছে চার নম্বরে এখন আমার লেজার মানে সৈকত লেজার কারণ তুমিও ক্লাস ফাইভেই পড়ো সৈকতে ক্লাস ফাইভে পড়ে সাধারণত সবার অ্যাক্টিভিটিগুলো কিছু কিছু সেম তো সেক্ষেত্রে আমরা এই প্যাসেজটা লিখেছি যে আই এম সৈকত ইসলাম অথবা তুমি তোমার নাম দেবে অথবা তুমি তোমার নাম দেবে মনে করা হতে পারে না বিলা হুম আই এম না বিলা ইসলাম সৈকত ইসলাম না দিয়ে বললাম না বিলা ইসলাম ঠিক আছে I am a student and read in class 5. I get my leisure in the afternoon and in my leisure I was English cartoons on TV. I also like, like to read English books. It helps me improve my English. It helps me to improve. It doesn't have to be a positive word. It has a positive word. It has a positive word. It has a positive word. মেইন ভার্বটা বেস ফর্ম বসে থাকে তাই না মেইন ভার্বের বেস ফর্ম বসে থাকে তো আমরা আজকে ক্লাসগুলোতে যেগুলো জানলাম যে প্রথমে আমরা সৈকত ফ্যামিলি নিয়ে আলোচনা করেছি তারপর এক নম্বর কোয়েশ্চেন করেছি তারপর দুই নম্বর কোয়েশ্চেন করেছি তারপর তিন নম্বর এখন করলাম চার নম্বর কোয়েশ্চেন তো সৈকত ফ্যামিলির উপর যত ধরনের কোয়েশ্চেন আসুন না কেন আমার বিশ্বাস তোমরা সবগুলো শেষ করতে পারবে তো তোমরা এই ভিডিওগুলো সুন্দরভাবে দেখে নিও এই মনোযোগ দিয়ে দেখো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্ক করে রাখতে পারো ভালো থেকো তোমরা সুস্থ থেকো থ্যাংক ইউ এভরিবডি থ্যাংক ইউ অল